हेलो जी वेलकम टू माई स्टाइल माई फिटनेस आई एम रवि सप्रा विशिंग यू अर वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन आई होप ऑल योर ड्रीम्स ऑल योर रेजोल्यूशन कम टू इन दिस ईयर जो भी आपने सपने देखे हो या कुछ भी आपने करने की सोची हो वो इस साल जरूर 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 पूरा हो आप सबको पता ही होगा कि मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लिया था कि मैं लास्ट ईयर के एंड तक फिर से फिट हो जाऊँ आने में बहुत टाइम के बाद ये वीडियो लेके आया हूँ और आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज खत्म हो गया ठंड आ गई तो इसके बस की नहीं रही या कुछ भी है बट ऐसा कुछ भी नहीं था आई वॉज वेरी मच कमिटेड टूवर्ड्स माई फिटनेस और मैं मेहनत ही पूरी कर रहा था सिक्स वीक तक आपने देखा ही था कि मैं काफ़ी अच्छ, काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस भी कर रहा था अपने फिटनेस की तरफ और जब सेवन वीक स्टार्ट हुआ तो मैं सेवन वीक के लिए ये रेजिस्टेंस बैंड और ये रेजिस्टेंस ट्यूब भी लेके आया था ये पोल स्ट्रिंग भी कहते हैं इसको मैं ये दोनों चीज़ें लेके आया था कि सेवन वीक से मैं इनके साथ वर्कआउट करूँगा और मेरे को इसके साथ वर्कआउट करना बिल्कुल भी नहीं आता था तो जैसे ही मैंने वर्कआउट करना शुरू किया सेवन वीक में मैं जस्ट देख रहा था कि इससे एक्सरसाइज कैसे करनी है क्या क्या करना है और जब मैंने स्टार्ट किया वर्कआउट करना तो मैंने जब इसको अपने पैर नीचे फंसाया था और हल्का सा खींचा था तो देखने के लिए कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर तो इंस्टेंटली ये मेरे पैर के नीचे से स्लिप हो गया और मैं उस वक्त नीचे देख रहा था कि कैसे फंसाना है इसको और कैसे कैसे इससे वर्कआउट करना है जो दे नीचे देखते देखते जैसे ये स्लिप हुआ तो ये सीधा स्नैप आगे मेरी राइट आई में लग गया अब उस वक्त तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को इस हाथ से देखना बिल्कुल बंद हो गया मैंने अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया ये देखने के लिए मेरी आँख में कितना डैमेज है मुझे आँख बिल्कुल ठीक थी लेकिन इस आँख इस आँख से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मैं फ़ौरन फिर डॉक्टर के पास गया डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने देखते ही कहा कि मुझे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज अंदर पूरा ब्लड भर गया तो इस आँख का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा तो अल्ट्रासाउंड किया अल्ट्रासाउंड में पता चला कि हेमरेज है अंदर टिश्यूज़ बर्स्ट हो गए हैं लेकिन रेडीना इंटैक्ट है कुछ भी पॉमनेंट डैमेज नहीं है आँख बिल्कुल ठीक है दवाइयों से ठीक किया जा सकता है इस चोट को बट हुआ ये कि आई बिल्कुल ब्रेन के पास है तो मेरे, मेरी बॉडी को सिग्नल्स ऐसे मिल रहे थे कि मैं कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था मैंने अगर एक गिलास पानी भी पिया तो मुझे इंस्टेंट वॉमिट आ गई मैंने कुछ भी खाया तो मुझे इंस्टेंट वॉमिट आ रही थी तो मैं कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था डॉक्टर से मेरे को मेडिसिन दी थी कुछ ड्रॉप्स दी थी और दो दवाइयाँ दी थी खाने के लिए बट क्योंकि मैं कुछ भी खाना नहीं खा पा रहा था तो मेडिसिन भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी पहले ये लग रहा था कि शायद मेरी स्टमक में इन्फेक्शन है इसलिए मैं कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ फिर मेरे डॉमन का अल्ट्रासाउंड हुआ उसे पता चला कि मेरी किडनी से स्वेलिंग है उसकी वजह से मैं कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ जब किडनी में स्वेलिंग आई तो डॉक्टर ने मेरी डोजेज कम कर दी खाने वाली डोजेज कम कर दी और ड्रॉप्स की डोजेज बढ़ा दी तो मेरे आँख का प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा था एज़ पर डॉक्टर्स आई के अंदर एक प्रेशर होता है जब आई के अंदर टीयर्स बनते रहते हैं जिससे कि एक प्रेशर मेंटेन होता है और टीयर्स निकलते भी रहते हैं तो अराउंड उनके स्केल जो उनका मेजरिंग स्केल है उसके मुताबिक 20 के बिलो होना चाहिए प्रेशर बट मेरा 40 से अबव चला गया था और डॉक्टर ने कहा था अगर विद इन अ वीक ये प्रेशर कम नहीं हुआ तो मेरी आई के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है तो ड्रॉप्स डाल रहे थे मेरी वाइफ ने रेगुलरली मेरी आई में वो ड्रॉप्स डाली बट फिर भी वन वीक तक आई के अंदर प्रेशर बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा था डॉक्टर ने कहा कि मेरे को आई वी दे के उसके थ्रू मेडिसिन डालनी पड़ेगी ताकि मेरा ये प्रेशर बहुत जल्द से जल्द कम हो बट थैंक यू ड्रग्स ने असर दिखाया और इन दवाई की वजह से मेरा प्रेशर कम होना शुरू हो गया फिर धीरे 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 मेरे आई साइड मेरी आनी शुरू हो गई अराउंड थर्ड डे के आसपास मुझे इस आई से थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो गया था और अब वन मंथ के बाद भी इस आई के विजन में हल्की सी हेजीनेस है बट थैंकफुल ये प्रेशर कम हो गया और अब मैं काफ़ी हद तक देख पा रहा हूँ डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा था कि बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देखनी वर्कआउट तो बिल्कुल भी नहीं करना बिकॉज अभी इस टाइम में अगर वर्कआउट करता हूँ तो आई का एक वो कहता है एंगल होता है वहाँ पे अगर ज़्यादा ब्लड पहुँच गया तो फिर से आई के अंदर एंटर कर सकता है तो इसलिए फॉर एटलीस्ट मंथ उन्होंने बोला था वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना और जैसे थोड़े टाइम बाद विजन आ गई तो उसके बाद भी बोला कि ब्रेक्स में देखना है लगातार स्क्रीन की तरफ नहीं देखते रहना पर वर्कआउट तो मैं अभी भी नहीं कर सकता जब तक डॉक्टर मेरे को गो हेड नहीं देते तब तक मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा बट आई एम जस्ट होपिंग बिकॉज नया साल शुरू हुआ है नई शुरुआत है तो इस नए साल में कुछ अच्छा होगा मैं होपफुली एक नया चैलेंज लेके फिर से अपने आप को फिटनेस की तरफ लेके जाऊँगा और आपको नई फिटनेस रूटीन्स नए चैल
अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊंगा तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू स्टे फिट स्टे हेल्दी